नमस्कार शेतकरी मित्रांनो शेतकरी राजा या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे मित्रांनो आपण मागील व्हिडिओमध्ये बघितलंच की भारताच्या दक्षिण पश्चिम बाजूला मालदीवजवळ एक कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होताना बघायला मिळत आहे तर मित्रांनो हे बघू शकता हे कमी दाबाचे क्षेत्र आहे तर मित्रांनो हे एक कमी दाबाचे क्षेत्र आहे तसेच मित्रांनो अरबी समुद्राच्या पश्चिम बाजूला या ठिकाणी बघू शकता मित्रांनो यमन आणि ओमन देशांकडे आणखी एक कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होताना बघायला मिळणार आहे मित्रांनो हे दोन्ही कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय झाल्यानंतर महाराष्ट्र तसंच कर्नाटक आणि केरळ तसंच मित्रांनो इकडे गुजरात आणि मध्य प्रदेशच्या बऱ्याच भागामध्ये आपल्याला पाऊस बघायला मिळू शकतो आहे तर मित्रांनो आपण बघूया हे दोन्ही कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागामध्ये आपल्याला जोरदार स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतो तर कोणत्या ठिकाणी कमी स्वरूपात पाऊस राहील सर्व काही आपण या व्हिडिओद्वारे सविस्तर जाणून घेऊया तत्पूर्वी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल आत्ता सबस्क्राईब करा आणि हा मित्रांनो तुमच्या विभागाचे नाव आम्हाला कमेंटमध्ये अवश्य कळवा कारण तुमच्या विभागाचा सविस्तर हवामान अंदाज सांगण्यासाठी आम्हाला मदत होईल चला तर सविस्तर जाणून घेऊया तर मित्रांनो आपण बघू शकता राज्याच्या बऱ्याच भागामध्ये तसेच केरळ आणि कर्नाटकमध्ये जोरदार स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे तर मित्रांनो सविस्तर बघूया मराठवाड्यापासून बघूया मित्रांनो कोणत्या ठिकाणी किती प्रमाणात पाऊस होण्याची शक्यता आहे तर मित्रांनो आपण औरंगाबादमध्ये बघू शकता औरंगाबादमध्ये बघितलं असतं या ठिकाणी मध्यम स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे औरंगाबाद सेंद्रा एम आय डी सी पिपरी तसेच या ठिकाणी बघू शकता बिटकीन निंबे जळगाव गंगापूर या ठिकाणी सर्वत्र मध्यम स्वरूपाचा पाऊस राहील मात्र एलोर गुफाय देवगाव हंतूर कन्नड या ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा राहील आंबालाकडे देखील हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल चाळीसगावकडे या ठिकाणी देखील हलक्या स्वरूपाचाच पाऊस बघायला मिळणार आहे पावसाची शक्यता कमी प्रमाणामध्ये आहे फुलंबरीला हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा राहील विरामगाव पेसावर या ठिकाणी आणि सिल्लोडकडे बघितलं असतं या ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा राहील तर भोकरदनला मध्यम स्वरूपाचा होऊ शकतोय तर इकडे बघू शकता हंसाबाद दाभाडी या ठिकाणी आपल्याला हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय मित्रांनो तर तसंच मित्रांनो धरण क्षेत्राकडे बघितलं असतं या ठिकाणी बघू शकता धाकेपाल पैठण दहीगावणे भक्तापूर हा जो सर्व परिसर आहे मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय गंगापूरकडे देखील मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे तसंच या ठिकाणी बघू शकता बाणस वडोळा भैरोबा या भागामध्ये देखील हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय तर जालना जिल्ह्यामध्ये बघितलं असतं या ठिकाणी बघू शकता जालना जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी जालना बदनापूर तसंच या ठिकाणी गोला पिंपरी तारगाव या ठिकाणी आपल्याला मध्यम स्वरूप हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल जोर थोडा कमी राहील परंतु मध्यम स्वरूपाचा राहील तसंच मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकता पाणीवाडी तानवाडी तसंच या ठिकाणी रामशो गोशवटा मंगलूर इकडे मंगळूर आणि इकडे उमापूर या ठिकाणी बघू शकता वाडी गोडरी ईश्वरनगर पाचोड आंबड काचोड या सर्व परिसरामध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल मात्र मंगळूरकडे थोडा जोर वाढलेला बघायला मिळणार आहे तर मित्रांनो इकडे बाकी परिसरामध्ये देखील आपल्याला मध्यम स्वरूपाचाच पाऊस बघायला मिळणार आहे आणि मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकता देऊळगाव राजा सिंदखेड राजा या ठिकाणी बुलढाण्याच्या या भागामध्ये तसंच देऊळगाव माही टेंभुर्णी दिलेगावन जाफराबाद या ठिकाणी देखील आपल्याला हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो तर मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकता बीडकडे बघितला असता बीडकडे जालन्यापेक्षा बीडकडे थोडा जोर वाढलेला बघायला मिळू शकतो आहे या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस राहणार आहे या ठिकाणी बघू शकता बीडमध्ये गेवराई तसंच या ठिकाणी बीड खोकरमोह हा जो सर्व परिसर आहे या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा राहील वडे वडवणी तळेगाव शिरसाल सोनपेठ तसंच या ठिकाणी बघू शकता परळी या सर्व भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे राणी सावरगाव तसं इकडे घाटनांदोरा या ठिकाणी बघू शकता बर्डापूर तसं आंबेजोगाई या ठिकाणी देखील आपल्याला मध्यम स्वरूपाचाच पाऊस बघायला मिळू शकतो आहे मित्रांनो आणि इकडे धारूर केजकडे बघितलं असतं या ठिकाणी देखील मध्यम स्वरूपाचा राहील थोडा जोर वाढलेला बघायला मिळू शकतो आहे धारूर केस कळम मासा या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा राहील कळम मासा तारखेड भूम या ठिकाणी थोडा जोर वाढलेला बघायला मिळेल तुरळक ठिकाणी जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता देखील आहे मध्य मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा होऊ शकतो मित्रांनो या ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा काही ठिकाणी राहील तर या ठिकाणी बघू शकता पाथरोड खरडा पाटोदा तसं या ठिकाणी चौसाला येळम या ठिकाणी देखील आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो तर मित्रांनो उस्मानाबादला बघितलं असतं या ठिकाणी बघू शकता उस्मानाबादला उस्मानाबाद खामगाव बेलीम तसंच या ठिकाणी तुळजापूर वैराग पानगाव बार्शी वैराग पानगाव बार्शीकडे थोडा जोर जास्त राहील उस्मानाबाद खामगाव बेलीम आणि तुळजापूर हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल तर मित्रांनो लातूरमध्ये बघू शकता मित्रांनो लातूरमध्ये लातूरमध्ये या ठिकाणी लातूर तसंच या ठिकाणी किनिखोट या ठिकाणी बंडा तसंच इकडे घाटेगाव 
हा जो परिसर बगितर मित्रों ठिकाने हल्क्या मध्यम स्वरूप पाउस बढ़ा है पावस जो थोड़ा कमी बढ़ा है तसे मित्रनो ये बोलू शकता शिरो अनंतपाल उदगीर तस निलंगा यठिका देखी अपने हल्क मध्यम स्वरूप ब पाउस बढ़ा मिले उदगीर कड़े हल्क स्वरूप पाउस रहें पावस जो थोड़ा कमी रहे हल्के तुरक ठिका मध्यम स्वरूप हो शको मित्रनो ये बढ़ू शकता उदगीर मे उदगीर तस यठिका मुर्की आ लगत परिसरा मे यठिका अपने हल्क मध्यम स्वरूप पाउस बढ़ू शको ये वधोना बुजुर्ग तस यठिका जलकोट लतूर रोड या सर्व भागा हल्क मध्यम स्वरूप पाउस शक्यता वर्तवली जता है परभनी में बगित यठिका थोड़ा जोर वाढ़ा रहे मध्यम स्वरूप राहल तुरक ठिका जोरदार स्वरूप देखी बढ़ू शको मित्रों ठिका बढ़ू शकता परभनी जरी तस यठिका बोरी आठिका बढ़ू शकता जिंतूर यठिकाने अपने हल्क मध्यम स्वरूप पाउस बढ़ा मिले तो सैलू तो यठिका बढ़ू शकता सैलू पाथरी माजलगाव यठिका देखी मध्यम स्वरूप राहल मात्र थोड़ा थोड़ा जोर वाड़ा बढ़ा मिलू शकतो नांदेड़वागा बगित यठिका बढ़ू शकता नांदेड़वागा बासमत पूर्णा तसे यठिका कंधार मुखेड़ अहमदपुर यठिका मध्यम स्वरूप राहल तो तुरक ठिका हल्क स्वरूप देखी बढ़ा मिले तो यह बढ़ू शकता भोकर बाइसना तसे यठिका पेटुमरी धर्माबाद निजामाबाद रोदरोड देगलूर बांसवाड़ा य सर्व परिसरा मध्यम स्वरूप राहल इक बांसवाड़क थोड़ा जोर कमी बढ़ा मिलू शको मित्रों यठिका मुखेड़ कंधार यठिका देखी अपने हल्क मध्यम स्वरूप पाउस बढ़ा मिलू शको हिमायतनगर उमरखेड़ यठिका देखी मध्यम स्वरूप पाउस की शक्यता है हिंगोली जोर कमी बढ़ा है यठिका बढ़ू शकता हल्क मध्यम स्वरूप पाउस हिंगोली कड़े बढ़ू शको यठिका बढ़ू शकता हिंगोली कलमनुरी तस यठिका इंदापुर इनापुर तस यठिका बढ़ू शकता लगत परिसरा मे इक सापतगाव जय जयपुर या सर्व परिसरा मे हल्क मध्यम स्वरूप पाउस की शक्यता है पावस जोर थोड़ा कमी प्रमाण मे बढ़ा मिलू शकते हैं तो मित्रों आता विदर्भा बहू परिस्थिति है विदर्भा अपने कई ठिका अंशतः ढका वातावरण बढ़ा मिल रहा है तो कई ठिका हल्क स्वरूप पाउस बढ़ा मिल रहा है तो यठिका बहू शकता गोंदिया 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 लांजी तस यठिका वड़वनी इकड़े लमटा हा जो लगत परिसर है मित्रों इक बढ़ू शकता वारासिवनी बालाघाट तस यठिका सामनापुर राजेगाव या सर्व भागा अंशतः ढगा वातावरण बढ़ा मिले पावस शक्यता ती नहीं परंतु हल्क स्वरूप हो यठिका चांगजरी तिरोरा तस गोरेगाव आमगाव साखरीतोला इकड़े लांजी या सर्व परिसरा मे हल्क स्वरूप पाउस की शक्यता है तो यठिका गोंदिया अपने देवरी तस इक चिंचोला या परिसरा मे तुरक ठिका हल्क मध्यम स्वरूप साकोली लखनी संग्रहणी तस इक बढ़ू शकता कोहलगाव आड़ियल या परिसरा मे तुरक ठिका मध्यम स्वरूप पाउस बढ़ा मिलू शको इक गोथंगाक मध्यम स्वरूप पाउस बढ़ा मिलू शको तो यठिका बढ़ू शकता मित्रों भंडारा वारती तस चिखली मऊदा धर्मापुरी बार्शी असोली हा य सर्व भागा अंशतः ढगा वातावरण राहल तुरक ठिका हल्क स्वरूप पाउस बढ़ा मिलू शको इक अकोला तस खुर्पर गोटी या सर्व परिसरा मे हल्क स्वरूप पाउस बढ़ा मिलू शको आ जोर मात्र यठिका बढ़ा मिलू शको पावस गोथनगाव अड़ियल तस यठिका बढ़ू शकता पवनी बिहापुर खैरगाव उमरेड या परिसरा मे थोड़ा जोर वाड़ा बढ़ा मिलू शको मित्रों मित्रों इक बढ़ू शकता चिमूरक देखी अपने थोड़ा जोर वाड़ा बढ़ा मिलू शको गड़चिरोली क आ मित्रों नागपुर बगित यठिका बढ़ू शकता नागपुर कामपट्टी तसे वगोली परशिवनी आठिका बढ़ू शकता कामठी बाड़ेगाव सावनेर उमरी तसे यठिका दारो कमलेश्वर धामना हिंगना तस पाचगाव बुटीबोरी बोरी कोकाटे धोतीवाड़ा आठिका बढ़ू शकता कोंडाली या सर्व भागा मे अपने अंशतः ढगा वातावरण बढ़ा मिले तुरक ठिका हल्क स्वरूप पाउस बढ़ा मिलू शको पावस जोर मात्र यठिका कमी स्वरूप रहने की शक्यता है तो मित्रों गड़चिरोलीक बगित यठिका बढ़ू शकता मित्रों गड़चिरोलीक यठिका जोर थोड़ा वाड़ा बढ़ा मिलू शको यठिका बढ़ू शकता गड़चिरोली दे देसाईगंज तस यठिका आरमोरी मुरुमगाव गड़चिरोली तस शिंदेवाही मूल चामोर्शी मूलचेरा एटापल्ली तस मित्रों इक आहेरी बांबरगढ़ या सर्व भागा मे अपने मध्यम स्वरूप पाउस बढ़ा मिलू शको हल्क मध्यम स्वरूप पाउस की शक्यता यठिका है आ चंद्रपुर बगित यठिका बढ़ू शकता राजुरा चंद्रपुर भद्रवती आ लगत परिसरा मे देखी अपने मध्यम स्वरूप पाउस बढ़ा मिलू शको हल्क मध्यम स्वरूप पाउस की शक्यता है यठिका गोगस रोड रोड बताड़ी तसे यठिका भद्रवती मोहरली इक बढ़ू शकता मित्रों बालारपुर 
या सर्व परिसरामध्ये आपल्याला हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल जोर थोडा कमी राहील आणि यवतमाळमध्ये बघितलं असतं या ठिकाणी बघू शकता यवतमाळमध्ये पांढरकवडा पेंढरी पर्वा तसं या ठिकाणी घाटंजी मोहाडा करंजी या ठिकाणी आपल्याला हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल तर मित्रांनो इकडे बघू शकता रुई जवई देश तसं या ठिकाणी दिग्रस आणि या ठिकाणी बघू शकता साखरी देहानी या सर्व परिसरामध्ये हलक्या ते तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा आणि हलक्या स्वरूपाचा आपल्याला इकडे बघायला मिळणार आहे मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकता दरवा लखेड नेर या हलक्या स्वरूपाचा पाऊस राहील बाबुलगाव फुलेगाव हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा राहील तर मित्रांनो इकडे बघू शकता मित्रांनो या ठिकाणी कर्जाना ख तसं या ठिकाणी मंगळूरपीर या परिसरामध्ये लगतच्या हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे वर्धामध्ये बघितलं असतं या ठिकाणी देखील पावसाची शक्यता कमी स्वरूपात राहील अंशतः ढगाळ वातावरण राहील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय या ठिकाणी बघू शकता वर्धा तसं या ठिकाणी तुळजापूर बारबडी तसं हिंगणघाट या ठिकाणी बघू शकता देवळी पुलगाव धामनगाव तसं या ठिकाणी वाधोना तसं लाडगड बोरी कोकाटी या सर्व भागामध्ये आपल्याला अंशतः ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो अमरावतीमध्ये बघितला असतं या ठिकाणी बघू शकता अमरावतीच्या बऱ्याच भागामध्ये आपल्याला अंशतः ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल आणि काही ठिकाणी हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस देखील बघायला मिळू शकतोय अमरावती चांदूर मोजरी मोर्शी वरुड नरकेट काटोल कोंडाली आष्टी या सर्व भागामध्ये बघितला असता अमरावती मोजरी आणि चांदूर या ठिकाणी हलक्या मध्यम स्वरूपाचा राहील इकडे मोर्शी आष्टी वरुड नरखेड काटोल कोंडाली हा जो लगतचा परिसर आहे इकडे सावनेर या सर्व परिसरामध्ये अंशतः ढगाळ वातावरण राहील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय अकोला मूर्तिजापूर इकडे बघितला असता या ठिकाणी बघू शकता पातूर अकोला मूर्तिजापूर या ठिकाणी तसं इकडे खामगावकडे हलक्या स्वरूपात पाऊस बघायला मिळेल दर्यापूर अचलपूर चिखलदारा या ठिकाणी तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपात देखील होऊ शकतोय हलक्या ते मध्यम स्वरूपाची पाऊस शक्यता आहे तर अकोट तेल्हारा जळगाव जामोद या ठिकाणी देखील आपल्याला हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो जूनच्या सुरुवातीला मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकता तर मित्रांनो इकडे बघूया वाशिमकडे वाशिमकडे बघितलं असतं या ठिकाणी बघू शकता वाशिम रिठार्ट रिसोर्ट लोणी तसंच या ठिकाणी बघू शकता भापूर या ठिकाणी मालेगाव या सर्व भागामध्ये आपल्याला हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकते या ठिकाणी बघू शकता रिसोर्ट आणि लोणी आणि जयतपूर रिस रिठाड या ठिकाणी आपल्याला तुरळक ठिकाणी मध्यम स्वरूपात बघायला मिळू शकतो मालेगावकडे हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो या ठिकाणी बघू शकता मालेगाव मरसूल तसं या ठिकाणी पातूर या परिसरामध्ये हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो तर मित्रांनो इकडे बुलढाणाकडे बघितलं असतं या ठिकाणी बघू शकता बुलढाणामध्ये मेहेकर देऊळगाव राजा तसं इकडे सिंदखेड राजा आडगाव राजा देऊळगाव माही टेंबुर्णी तसं इकडे दिलेगावन जाफराबाद हा जो सर्व परिसर आहे या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे तर चिखली बुलढाणा अचलपूर या परिसर सरामध्ये देखील बघू शकतो मित्रांनो आपण या ठिकाणी देखील आपल्याला मध्यम स्वरूपाचं बघायला मिळेल मात्र इकडे मोटालाकडे पावसाची शक्यता कमी आहे आणि तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा होऊ शकतोय मोटाला पिपरी गावाळी तसं या ठिकाणी बघू शकता बोडवड आणि तसं या ठिकाणी बघू शकता खामगाव हा जो सर्व परिसर आहे इकडे मलकापूर जळगाव जामोद या परिसरामध्ये आपल्याला अंशतः ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय तर मित्रांनो जळगावमध्ये बघितला असता या ठिकाणी अंशतः ढगाळ वातावरण राहील पावसाची शक्यता कमी आहे आणि या ठिकाणी बघू शकता हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो या ठिकाणी बघू शकता पाहूर जामनेर तसं या ठिकाणी जळगाव भुसावळ आणि या ठिकाणी बघू शकतो उदाली हा जो लगतचा परिसर आहे या ठिकाणी अंशतः ढगाळ वातावरण राहील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो एरंडोल परवळा तसं इकडे आमळनेर आणि इकडे धारंगाव हा परिसर बघितला असता या ठिकाणी देखील अंशतः ढगाळ वातावरण राहील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो इकडे पाचोराकडे देखील आपल्याला अंशतः ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो आणि मित्रांनो इकडे बघू शकता या धुळ्यामध्ये बोरकुंड तसं या ठिकाणी बाबरे अंजांग या परिसरामध्ये अंशतः ढगाळ वातावरण राहील तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो तसं या ठिकाणी आरवी शिरुल या ठिकाणी देखील हलक्या स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकतो धुळेमध्ये बघितला असता बऱ्याच भागामध्ये आपल्याला अंशतः ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल तर काही ठिकाणी आपल्याला हलक्या स्वरूपाचा पाऊस देखील बघायला मिळू शकतो तर मित्रांनो या ठिकाणी धुळेमध्ये हलक्या स्वरूपाचा पाऊस राहील तर या ठिकाणी बघू शकता शिरपूर आणि शिंदखेडाकडे बघितला असता या ठिकाणी अंशतः ढगाळ वातावरण राहील पावसाची शक्यता कमी आहे सिंधखेडाकडे तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा होऊ शकतोय शक्यता तशी कमी आहे तसं या ठिकाणी नरडाणे चिमठाणे या ठिकाणी देखील आपल्याला हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय शक्यता कमी आहे मित्रांनो आणि इकडे साखरीकडे बघितलं असतं साखरीकडे बघू शकता मित्रांनो साखरीकडे देखील आपल्याला अंशतः ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय 
तर थोडा जोर आपल्याला फक्त साखरी तालुक्यातच बघायला मिळू शकतोय धुळ्यामध्ये हलक्या स्वरूपात आणि शिरपूर शिंदखेडा या तालुक्यांमध्ये बघितला असा अंशतः ढगाळ वातावरण बघायला मिळेल पावसाची शक्यता कमी आहे तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा होऊ शकतोय नंदुरबारमध्ये बघितला असता या ठिकाणी बघू शकता नंदुरबारमध्ये या ठिकाणी रानाला अंचाले सुत्राने तसे या ठिकाणी तिठाने दोसाने दिवी तसे मसाले या ठिकाणी बहुशता डोमकाने या परिसरामध्ये अंशतः ढगाळ वातावरण राहील पावसाची शक्यता कमी आहे तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो इकडे बघू शकता पानगाव आमली तसे या ठिकाणी विसरवाडी या ठिकाणी बघू शकता बोरचाक नंदुरबार तसे इकडे धानोरा शहादा कोपर्ली या परिसरामध्ये अंशतः ढगाळ वातावरण राहील पाऊसची शक्यता कमी प्रमाणात आहे हलक्या म हलक्या स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतो मित्रांनो या ठिकाणी तर नाशिकमध्ये बघितलं असतं या ठिकाणी बघू शकता नाशिकमध्ये या ठिकाणी मालेगाव मनमाड या ठिकाणी हलक्या स्वरूपात पाऊस बघायला मिळेल मालेगाव मनमाड तसं इकडे बघू शकता लगतच्या परिसरामध्ये नांदगावकडे देखील आपल्याला हलक्या स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतोय तर मित्रांनो इकडे बघूया नाशिक ओझर तसं या ठिकाणी नागपूर देवळाली तसे इकडे शिन्नर नाशिककडे जोर कमी राहील हलक्या स्वरूपात बघायला मिळू शकतो सिन्नरकडे मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो मध्यम ते तुरळक ठिकाणी जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे तर मित्रांनो या भागामध्ये पावसाची शक्यता जास्त राहील नांदूर शिंगोटे तसे या ठिकाणी डुबरे शिन्नर या ठिकाणी बघू शकता पेंढुर्ली देवळाली ना नागपूर हा जो परिसर आहे लगतचा या ठिकाणी थोडा जोर वाढलेला बघायला मिळू शकतो मित्रांनो आणि इगतपुरीकडे हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो इगतपुरी त्र्यंबक या ठिकाणी पाऊस जोर थोडा कमी स्वरूपात बघायला मिळेल तसंच इकडे निमगाव सिन्नर मंजूर तसंच या ठिकाणी देवगाव येवला या परिसरामध्ये तुरळक ठिकाणी मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा देखील होऊ शकतो तर मित्रांनो अहमदनगरकडे बघितला असता या ठिकाणी बघू शकता कोपरगाव शिर्डी जवळके वावी पुलतांबा तसं या ठिकाणी बघू शकता कलवड इकडे कोळपेवाडी वैजापूर लगतच्या परिसरामध्ये आपल्याला हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो आहे संगमनेर आश्वी लोणी तसं या ठिकाणी श्रीरामपूर टाकळी भान या ठिकाणी देखील आपल्याला हलक्या मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल संगमनेर आणि अकोला या ठिकाणी थोडा जोर वाढलेला बघायला मिळेल तर मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकता राहुरी राहुरी वांभुरी तसंच इकडे सो शिरसाल या परिसरामध्ये देखील आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल मात्र पाऊस जोर या ठिकाणी वाढलेला बघायला मिळेल अहमदनगर खंडाळा तसं या ठिकाणी सुपे पारनेर हा जो परिसर आहे या ठिकाणी तुरळक ठिकाणी जोरदार स्वरूपाचा पाऊस मुसळधार पाऊस बघायला मिळू शकतो मित्रांनो श्रीगोंदा कर्जत तसंच इकडे जामखेड करमाळा दौंड राहू या परिसरामध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे तसं इकडे बारशी वैराग तसं या ठिकाणी कुरुडवाडी या परिसरामध्ये देखील आपल्याला मध्यम ते जोरदार स्वरूपात पाऊस बघायला मिळू शकतो लगतच्या परिसरामध्ये मित्रांनो आणि फलटण बारामती लोणतकडे बघितला असता बारामतीला मध्यम स्वरूपाचा राहील फलटण आणि लोणत मुसळधार पाऊस बघायला मिळू शकतो या ठिकाणी पावसात जोर मात्र जास्त बघायला मिळू शकतोय मित्रांनो तर मित्रांनो साताऱ्यामध्ये बघितला असता या ठिकाणी बघू शकता सातारा कोरेगाव तसं या ठिकाणी रहीमपूर अंदाह वडूच तसं इकडे कुरोली हा जो लगतचा परिसर आहे इकडे काठव तसंच या ठिकाणी बघू शकता नाधवाल गोपूज अंदाह तर हा जो लगतचा परिसर आहे या ठिकाणी मध्यम ते जोरदार स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे तर इकडे पुण्याकडे बघितलं असतं या ठिकाणी पुणे पुण्याकडे बघितलं असता पुण्याकडे काही भागामध्ये मध्यम स्वरूपाचा तर काही भागामध्ये जोरदार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो मनसर चाकण पुणे या ठिकाणी खेड चाकण तसं या ठिकाणी बघू शकता आळंदी या परिसरामध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळेल मात्र पाऊस जोर या ठिकाणी बघ बघायला मिळू शकतो पुणेवाले तसं या ठिकाणी सुजगाव पुणे तसं या ठिकाणी लोण लोणी काळभोर हा जो परिसर आहे मित्रांनो इकडे दायरी या परिसरामध्ये तसं इकडे सासवडकडे देखील मुसळधार पाऊस तुरळक ठिकाणी बघायला मिळू शकतो पाऊस जोर जास्त बघायला मिळू शकतो मित्रांनो वडूज मायानी विटा या ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे कराडला देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे पंढरपूर पंढरपूरला बघ सोलापूरला बघितला असता या ठिकाणी बघू शकता सोलापूरला देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे सोलापूर इचलगाव पंढरपूर पंढरपूरकडे मुसळधार पाऊस होऊ शकतोय माहूळ इचलगाव मध्यम स्वरूपाचा राहील सोलापूर अक्कलकोट या ठिकाणी देखील मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय तसे या ठिकाणी बघू शकता वालस वालसंग तशी या ठिकाणी मांद्रूप हा जो परिसर आहे इकडे शंख या परिसरामध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतोय तसंच इकडे शंख जत या परिसरामध्ये देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा राहील सांगलीला मुसळधार पावसाची शक्यता आहे तर या ठिकाणी बघू शकता सांगली मालगाव देसिंग तसे इकडे कुची नागज तासगाव आष्टा पलूस रामपूर विटा या परिसरामध्ये जोरदार स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे 
तसे या ठिकाणी बघू शकता शिरोल इचलकरंजी या परिसरामध्ये देखील जोरदार स्वरूपाची पावसाची शक्यता आहे तर मित्रांनो कोल्हापूरला बघितलं असता या ठिकाणी देखील सर्वत्र आपल्याला मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो कोल्हापूर तसेच या ठिकाणी कागल इस्पुर्ली या ठिकाणी बघू शकता संग्रुल परोळा ज्योतिबाहिल कोंडाली किनी आष्टा इस्लामपूर हा जो लगतचा सर्व परिसर आहे या ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता जास्त आहे आणि या ठिकाणी बघू शकता या ठिकाणी सावंतवाडी तर या ठिकाणी बघू शकता सावंतवाडी वेंगुर्ला अरोस तसेच या ठिकाणी बंडा या परिसरामध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे सिंधुदुर्गमध्ये तर मित्रांनो या ठिकाणी कुडल तसेच महापन मालवण वायगणी तसेच या ठिकाणी कासल कुनकेश्वर कणकवली पोंडा या सर्व परिसरामध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे आणि रत्नागिरीला बघितलं असतं या ठिकाणी बघू शकता मित्रांनो रत्नागिरी नेरवा मुलगोंड आणि लगतच्या परिसरामध्ये बघू शकता बेलकर तसे या ठिकाणी कणी देवरुख संगमेश्वर या सर्व भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या मध्यम ते तुरळक ठिकाणी जोरदार स्वरूपाचा होऊ शकतोय साखरपाला देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतोय गुहागर चिपळूण तसेच या ठिकाणी दापोली खेड या ठिकाणी देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे प्रतापगडला मध्यम ते जोरदार स्वरूपात पावसाची शक्यता आहे मित्रांनो तर मित्रांनो या ठिकाणी रायगडमध्ये देखील बघू शकता सर्व परिसरामध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे इकडे रोहा लवासा अलिबाग या ठिकाणी देखील मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच पाऊस होऊ शकतोय मुंबई आणि नवी मुंबईकडे बघितला असता मुंबईला जोर जास्त राहील नवी मुंबईकडे मध्यम ते तुरळक ठिकाणी जोरदार स्वरूपाचा पाऊस होऊ शकतोय तसे या ठिकाणी बघू शकता उनर पनवेल नेरल तसे या ठिकाणी बघू शकता वरळी कुळ वरळी कोळ कोळीवाडा तसंच मित्रांनो लगतच्या परिसरामध्ये मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच पावसाची शक्यता आहे ठाण्यामध्ये बघू शकता मित्रांनो ठाणे कल्याण डोंबिवली तसं या ठिकाणी भिवंडी मीराबाई अंदर या सर्व भागामध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे वसई विरारकडे बघू शकता वसई विरारकडे देखील मध्यम स्वरूपाचा राहील आणि पालघरकडे थोडा जोर कमी बघायला मिळू शकतो तर मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकता पालघर तसेच या ठिकाणी माहीम केलवा या परिसरामध्ये आपल्याला मध्यम स्वरूपाचा पाऊस बघायला मिळू शकतो या ठिकाणी मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे आणि मित्रांनो जशी जशी अपडेट मिळे मिळेल तसा तसा हवामान अंदाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल तर पालघरच्या बऱ्याच भागामध्ये हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे तर मित्रांनो चुकून जर तुमचा विभाग राहिला असेल तर कमेंटमध्ये अवश्य कळवा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल आता सबस्क्राईब करा चला भेटूया पुढील व्हिडिओसोबत तोपर्यंत